相传商界有一个顶级神秘组织，有才有权，无人不知，无人不晓，无人不惧。这便是玄龙殿。恭迎殿主。几十年前，为了传承玄龙殿，我给女婿林家和得意弟子孟家各一块龙形令牌，必要时两块令牌合并。能够号令整个玄龙殿，成为一方霸主。我本知好意，没有想到引起商界的争议。如今我身体抱恙，前几日啊，林家又被害过产，是时候让我那唯一的外甥凌云天回来，继承玄龙殿这顶级势力。是剑主，我一定会查出害人中毒，让林家破产的幕后真凶的。云天，一定要保护好另一块龙形令牌，不能让这天下商界大乱了。凶手已经拿到林家龙形令牌，他一定会再去孟家拿另一把。你安心有伤，我这就去孟家提醒你，我攻击木心，保护好龙牌。老伴儿，现在林家已经破产了，钱都在我的口袋里。以后我保准你跟着我吃香的喝辣的。还是我杰哥厉害，他现在啊就是要丧家犬，哪能跟我杰哥比呀、啊？木心，堂哥，你们在干什么？既然你都看到了，那我就直说了。你现在破产，别再来找我了，我已经有杰哥了。木心，你。你个穷鬼，赶紧滚回去看你那个半死不活的爹吧！别看你不在啊，一口气噎死了。你再说一遍，我的人你也敢动？你要是敢把我儿子，老子弄死你！原来你们早就给我戴了绿帽子，是又怎样？卑鄙！小北，<笑>真没想到啊，曾经的天之骄子。今天在我面前连狗都不如，真没想到林家那些老东西是怎么那么看重你的。呸！你根本不配提林家，林家有难的时候，你居然袖手旁观，你枉为林家人，出口不如的东西。明天，男人没钱没地位才是出口不如的东西，你就是那个畜生。放心，你作为穆家人的教养。真不知道我爹当初为什么让我嫁给你这个晦气的东西。当初你们穆家遇到危机，是我父亲救出你们，也是你们求我父亲立下婚约。现在你们却倒打一耙，背信弃义，你都是一群小人。谁说我们孟家见缝插针、背信弃义的？你父亲的医药费，我们孟家替你出了。七爷，林孟两家的婚约照旧，我孟飞燕做你的妻子。还不放人！姐，你真要嫁给这个废物吗？现在可是一穷二白的穷狗啊！闭嘴！父亲生前最看重文风，你是出轨在前，未婚生意在后。要是父亲还活着，一定会把你赶出孟家的。哼，我只不过想给自己找个好老公，我有错吗？婚约毁了不就是了？孟飞燕，我劝你今天的事最好不要插手。趁着林家破产，立马搜刮资产，任意门户的林家叛徒，还不配合我说话？姐，你居然敢跟杰哥摆派头！他现在的实力，一个手指头就把你碾死。我不管他林豪杰是什么人，在我眼里，他只是个彻头彻尾的小人。孟飞燕，你给我记住你今天所说的话。孟心，我们走。既然你选择了我，我就让你去。对了，飞燕。林家的龙形令已经丢失，还望穆家多多小心，千万不能让贼人获得两个东西，找出了玄龙殿事。我知道，玄龙殿一旦落入浩然手中，商界定会大乱的。你放心，孟家一定不好利用龙形令牌。喂？什么？姥姥病危，我现在就过去。哎呀，怎么住了？我这边有点急事。哎，我。明天呢、啊？你已经陪姥姥三年了，这三年来呀、啊，姥姥一直把刚和孟家顶正的你啊叫回来陪我。可
愧疚啊！老婆，来人呐，把东西拿过来。妈妈，这是谁啊？姥姥啊，是世界顶级组织玄龙殿的殿主，林家和孟家的那两块龙形印，是我给的，却没想到引起商界的纷争。玄龙殿，你是我唯一的子孙，现在我就把玄龙殿和我毕生的资产交付于你，希望你好好利用这绝等的势力，可万万不能再引起商界的动荡呀！姥姥放心，孙儿一定不负姥姥众望。好，去吧，去找你媳妇儿。恭喜店主！查出给我父亲下毒的幕后真凶吗？胡店主还在查，不过已经得知人就在南城。很好，继续查。还有，我老婆孟飞燕现在怎么样了？店主，孟飞燕夫人现在被认为小小的部门经理。这三年来，她因为您离开的事情，成为商界笑柄。啊！竟然敢欺负我女儿！这上面的人，我一个都不会放过。店主，还有一事，今天是林豪杰和孟欣的大婚之日。当年那么欺辱我，还想大婚？放消息出去，说玄龙殿殿主今日会去参加婚礼，我凌云天带着玄龙殿回来了。我可是南城的首富啊，结婚这么重要的事儿。玄龙殿肯定得给面子来啊！哎呀，一身龙殿名字这样大人物，这都是啊！真没想到豪杰这么有能耐，木心可找的是好老公啊！这比那个废物破产的废物要强得多。玄龙殿贵客到，啊，玄龙殿的人啦、啊！哎呀，这可是顶级大人物啊！玄龙殿贵客到，我们的玄龙殿。啊，林总，快去酒店。飞，回来了。林云天，不是你。臭货场，你赶紧给我滚开！玄龙殿的贵客马上就要来了，你别在这儿给我祷告。我林云天就是玄龙殿的贵客。林云天，你给我下来！今天可是我大喜的日子，你干嘛？你给我下来！哦，今天是你大喜的日子，那我可得送你份大礼。什么意思，林雨天？故意的吧？送我伞是什么意思啊？哦，是又怎样？好你的林雨天，没想到你家破产以后，已经变成这样的德行，杰克不把这个废物给我赶出去，你扰了我们的贵客。我说了，我就是玄龙殿的贵客。小垃圾废物也敢装逼？别人不知道你什么样，我还不知道吗？妈，光了。三年不见，还敢在我面前这么狂，找死啊！小北，把他给我弄出去！住手！放你不配喊我老婆。飞燕，我知道你因为之前的事心有怀恨，但是今天是我们孟家大喜的日子，在场来的都是贵客。更有玄龙殿的贵宾要来，你不要再惹事了，赶紧离开这里、啊！你说，你就是玄龙殿的贵宾。你，哎，玄龙殿，你要是顶级贵客，那我就是玉皇大帝。别装逼了，赶紧滚！孟飞燕，别让贵客太像话，赶紧把他带下去。是啊，奶奶。今天是回来，可就你都是没贵客，还搞什么？
，谁拿请帖对你们去？今天是我林豪杰和梦欣的大喜日子，非常感谢各位的百忙之中来参加我们的婚礼。这本来是有规格到的，现在婚礼继续。但是不好意思啊，刚才出了点小插曲，希望大家多包涵。我们婚礼马上就开始，失意，开始吧。孟小姐，从今天开始，你就成为夫妻。今后，无论富有还是贫穷，无论健康还是疾病，你们都要风雨同舟，同甘共苦。你愿意吗？他不愿意。林云天，他要是愿意。三年前就不会因为我破产，跟这个男人在一起的。林云天，你是狗本人，失恋结束之后才跟这个在一起的。我破产三年，你孩子都四岁了，这怎么解释啊？林云天，你今天是不是故意来捣乱的？我就是来捣乱，你能拿我怎么样？而且我实话实说而已，你放心吧。我有什么好？我一个手指头就能把你给捏死！哼，小白，把这个垃圾给我丢出去！丢人现眼！林云天，你走吧，不是我们该在身边再婚了。真的不是该你的事。哟，我们让你滚你不滚，你老婆让你滚你也不滚啊？不对，你们刚结完婚，给我们这儿已经跑了。是。你对孟非也不能答应他，你也情有可原。林云天，你干嘛？你给你干什么？林云天，太过分了！林某，啊！三分钟没离真的是太不容易。听我的，希望你给我个舒服的机会。重新嫁给我。因为，哼，新郎新娘都换了，这婚礼参加的还真是有趣。所以，嫁给我吧，我会好好弥补这三年你承受的一切。你呢？三年前就已经是你丈夫去了，先起来，我们回家再说。好，我们回家。穆总总，林云天，这是我林豪杰的地盘，岂能是你想来就来，想走就走？对，不能走。敢在我婚礼上喧宾夺主，今天我让你竖着进来，横着出去。小北，关门打狗。林浩杰，你想干什么？还有什么宾客在呢？我管不了这么多了。这垃圾今天敢骑在我头上拉屎，我要不弄死他，我就不是男人。秦哥，别冲动，这么多宾客在呢，还是让我先走，这叫什么？林浩杰，你想干什么？还有什么宾客在呢？我管不了这么多了。这垃圾今天敢骑在我头上拉屎，我要不弄死他，我就不是男人。秦哥，别冲动！这么多宾客在呢，还是让我先走，教训他吧。今天我就是要当着所有宾客的面收拾他，我要让所有人都知道，凌云天永远在我林豪杰面前抬不起头。我万隆集团可是龙头企业，我林豪杰现在就是南城的天，谁吃雄心豹子胆，敢和我作对？哼，居然用地位压人！小心以后遭反噬！你还是先管好你自己吧，小北。找死！李某，我可是专业打手，就是专业。滚！各位宾客，我们赶紧走吧。我现在才要关门打狗。为了搅乱我的婚礼，你下了不少血本啊！不如说这些人把你三年份的老本都掏光了。你放心
，我这三年赚的，您想的不多。哦，哎呀，我好害怕呀！我告诉你，你就算再赚十年，在我林豪杰的眼里，你也就是个废物。到底谁是废物？本家不知道吗？够了，林晨。你们这三年，刚回来就搭到我们孟家的河边，当年他们屋子里的河你也应该冒了吧？你，今天算你好命！操！凌云天，林豪杰和你势不两立，我一定要弄死你，弄死你！这叫什么事啊！我孟家昌盛几十年，没想到一招就把我这老脸丢得没有了。哎，少爷呀，我的婚礼这么被毁，明天你居然毁我婚礼，我一定不会让你和孟非燕好过的。飞燕，你听我解释。我三年前离开是因为我老婆病危，想在临死前让我陪陪她。就算你三年前离开是迫于无奈，但你今天大闹婚礼的事又怎么算呢？那确实是不信心报复。不过你也知道，三年前林豪杰和孟欣是怎么侮辱我的，这口气我怎么可能咽得下？但你也不能当着这么多宾客的面啊！飞燕，我就是让他们吓到你了。不过你放心，我会成百倍千倍的给你要回来。你这牛逼吹的可真是震天响啊！我看你这三年什么都没学会，净学会装逼了。是不是装逼，你早晚会知道。林云天，你别以为闹了我的婚礼你就没事了。现在孟家我说了算，你现在就给我乖乖滚出去，等着被挨打。我们孟家什么时候轮到你说了算？我怎么不知道？林云天是我的老公。这里是我的家，要滚也是你滚。孟非燕，你可别忘了，你现在只不过是孟家那个小小的部门经理，可别怪我没提醒你。如果你要是再在这儿护着这个垃圾，你小心我把你降成前台，让你去接待客人。我随你降我的职，我孟非燕才不看脸色。够了，你们给我都闭嘴！杰哥怎么都不等我？老子要去抓这个，我不上了。林雨飞，想当年我们孟家和你们林家还是有渊源的，但是你们林家破产了，你和孟家的婚约作废，你们赶快去离婚吧。奶奶。而且爷爷一定不想我们孟家成为背信弃义的人。你少拿那个老东西压我，他人都死了，这个家还是我说了算。哼！你必须离婚，你趁早找个有背景的富商嫁了，好为我们孟家提升地位。能把利用孙女获得的利益说的这么义正言辞，你这个老太君，还真是让我大开眼界。我要是不离婚，你放肆！要是不离婚，你现在等我家门伺候啊！离不离可不是你说的算，这个、我不可能离的。你好啊，你过来硬脾气是吧？你以为老太君是吃素的？我管不了你，我还动不了飞燕是吧？你敢？你看我敢不敢？孟飞燕，你赶紧跟他离婚！不然你就给我跪下！孟欣，去把戒指给我拿来，我今天要好好理一下我们孟家的规矩。好了，奶奶，我就又去拿。孟老太君，飞燕她可是你的亲孙女，难道就是因为跟我结婚，你就要打她？林云天
，只要你不跟孟非燕离婚，你就是孟家的上门女婿。你一个女婿，老太君说你们两个，你们两个就得听着。陛下的公子，在我这儿没有这种规矩。你他妈再说一遍。你要是再不愿意离婚，就别在这里撒野。就是，飞燕可是南城第一美女，以她的姿色和能力，哪一个顶级大老板抢着要？那难道我就因为成为赚钱的工具吗？是又怎么样？你嫁给这个穷鬼，不能给孟家带来利益，那我不是白养你这么多年了？奶奶，你这话太让人寒心了。孟飞燕。我看你才是让奶奶寒心吧。奶奶寒心，如果把我们养大，是为了让我们给孟家争光的。孟心，你少在那说风凉话。我说的是事实。你看我老公豪杰来了之后啊，我们孟家的社会地位直线上升，全家都跟着沾光。你再看看你，嫁了一个上门的垃圾，哼，当上门女婿啊，以后啊还得你养着他呢。社会地位直线上升，我呸！我看你们孟家呀，早就被林豪杰架空了。那也是我们孟家的事，离这个穷鬼没关系。我再问你一遍，你离还是不离？不离。奶奶，我也不离。好啊，还真是没想到你们男有情，结有义。但是我这个老太君今天非要棒打鸳鸯，孟飞燕，你给我跪下！为什么要跪？没有没做错。为什么要受家法？他怎么没错？他嫁给你以后就不能为家族带来利益，这就是天大的错。好，还是因为利益是吧？那如果孟飞燕能够为孟家带来巨额利益，你们以后不许再提离婚的事。只要他能签大单，拿大项目。以后随他爱干什么就干什么。好，只要飞燕能签大单，你们以后都不许再管我们的事。啊！老太君，你被陈云天给绕进去了，明明可以加法直接伺候逼他们离婚，就能把他们赶出去，干嘛和他赌项目呀？这，哎，他们没那个能耐，离婚是早晚的事。要不这样，奶奶，我们现在不是和商万谈谈一个项目吗？要不带他们去谈？嗯，我觉得可以。这样子谈得下来的话，就是善意的入账；要是谈不下来，就让他们离婚，这是稳赚不赔的买卖。哼，这可是你们说的啊！要是我们谈下来了，你们可别说话不算数啊！你拿我这个老太君当什么人？我绝对说话算话。只要你们谈得下来，以后你们的婚事我绝对不提。不行，你们这不就是变相的让我们离婚吗？尚文才从来没有想过要跟我们孟家合作，他的项目根本就谈不下来。哟呵，没想到南城第一美女竟然想和一个破了产的穷鬼结婚啊！闭上你的狗嘴，现在说的是我们的事儿。你再逼我，我今晚就让你睡棺材。有胆你就来呀、啊，孟老太君，你最好记住你今天说的话。烧万财的单子，我们今天吃定了。云天，说走就走，真是没规矩。奶奶，你看你就应该先把他们打一顿，就不能知道知道，就找回该有的点数。行了，就这样了。今天本来是你们大喜的日子。没想到今天出了这么些糟心事行了，我要回房休息了。赵岩的老东西，等我把孟家所有东西都拿到手，把你们全部赶出去。杰哥，我们一定不能让他们签上这个大单，不然他们不但不用离婚，他们的地位也会直线上升的。我们一定要确保万无一失。哼，那放心吧，我不但让他们谈不成项目，我还要让他们成为商界的笑柄。今天谢谢你给我说到。其实也没什么，是他们说话太刻薄了。嗯。明天我，你先说吧。啊，明天你就以我秘书的身份跟我去公司
，虽然你家破产了，但我知道你一直都是一个很有能力的人。谢谢。是这样的，我觉得我们只要找好破好，拿到项目，也不是完全不可能。这个项目我一定不能。你这么难？<笑>那当然。飞燕，这三年来你受到的屈辱，我一定会千倍万倍的为你好。飞燕。你先跟我说说这笔商万财项目的事吧。好，是这样的，商万财啊，他是我们这里最厉害的。喂，商万财，明天孟飞燕还会再去找你谈那个市中心的项目。老样子，项目不要给孟家，不过可以特许你羞辱孟飞燕。喂，你们还有没有礼貌啊？看见奶奶都不打招呼。林云天，你也不看看你自己配当人家姐夫吗？一个倒插门的穷逼、啊，还得让老婆来救济你，你给不给林家丢脸？说起丢脸，谁能比得上你这个临阵脱逃、背叛祖宗的林豪杰呀、啊？你，我劝你呀、啊，以后多给祖宗们上点香，免得以后死了被祖宗们找事，死都死得不得安生。林云天，你怎么跟堂哥这么讲话呢？哎，错了，你现在可是我妹夫。来，叫人姐夫来听听。过来，飞燕，我听任师傅给我回报，说你又雇佣了新秘书，是谁给你的钱的？你私自调动人员的？奶奶，既然您拿商万财的项目做赌约，那么云天就必须要来孟家公司，这样我们才能更好的谈项目，所以我才让云天来当我秘书的。还真是废物，居然给自己老婆当秘书。说他废物都给他脸了，帮不到自己老婆就算了，还得让老婆天天来救济你，你是不是他上辈子养的一条狗啊？哼，随便你们怎么说，商万财的项目我可是胸有成竹，到时候能不能帮到自己老婆，你们到时候就知道了。你个就叫吹牛逼的垃圾，还好当初没嫁给你，不然我的脸都要丢到天上去了。你有脸吗？你，整个孟家都被我玩弄于股掌之中，你凌云天自己要往这个火坑里跳，可别就怪我心狠手辣。哎，你听说没有啊？孟总的秘书换人了，该不会就是他吧？就是他，而且他是孟总的老公。昨天啊，听说还大闹了孟欣和林副总的婚礼，嚣张死了啊！大闹婚礼的人就是他呀！听说他可是破了产的上门女婿呢，给自己老婆当秘书施软，反正真是丢人。你，你看什么看？你们好像对我的事很感兴趣，上班时间乱嚼舌根，看来你们很闲啊。谁乱嚼舌根了？我们说的可都是事实。再说，就算我们上班时间八卦一下，也轮不到你这个狐假虎威的人来说。就是，抱了孟家的大腿还不让人说，当小白脸还要男人的尊严，真是可耻。哼，看来你们还没搞清楚自己的位置。我看是你没有搞清楚自己的位置。你谁呀、啊？我们总经理和林副总特地让我来盯着你，怕你当事欺骗，过分嚣张。哦，看来他们还挺忌惮我的嘛，还专门派了人来盯着我。忌惮你？你老婆孟飞燕见了我们孟经理、总都得像贱绿色端茶倒水，你个！出言不逊，郭色！天哪，他竟然敢打假旗帜，他可是林副总。哦，原来你和林豪杰还有这层关系，不知道你们孟总经理知道这件事之后会怎么处理？你这个算盘可真是打错了，孟欣他可处理不了我。现在谁都知道孟家就是林副总说了算，你要是敢在外面乱说，小心我让几个大官整腿。我节拍是你配叫的。孟总，林副总，孟欣。
你当初背叛，现在又被人背叛，这叫做天道好轮回，报复不少。你给我闭嘴！小七七，你现在立马给我滚出孟家！母亲，你给我听好了，我只说一次，如果你要再抓着这个事儿不放的话，我就把你赶出孟家。杰哥，你要么息事宁人，让七七做我助理，要么就给我滚蛋！林豪杰，你好大的福气啊！就算你现在是公司的副董事长，但也没有多少股份。想要把孟家人赶出公司，你做梦！好你个孟飞燕，真是把你降到了部门经理，还都不老实。你们这些人，给我听好了，就算我把你们赶出不了孟家，对待你们，想把你们弄死，也是我动手手指的事儿。林豪杰，你太嚣张了！总有一天你会遭报应的。<笑>就算你想跟我撕破脸，那我们就试试看。别，杰哥，我们怎么会撕破脸呢？我们可是夫妻呀、啊！放心、啊，他都已经这样了，你还……他怎么了？不就是养个小三吗？有什么大不了的？这不还不还是我梦欣？你有病吧？你闭嘴！我们可是还有个四岁的儿子呢，男人嘛，偶尔玩玩路边的野花而已，有什么大不了？梦溪，你还真是振作你的三观。既然这样，那我就救你男人，在外面野花遍地开。你，哟，这么热，不是要跟我谈项目吗？哎，瞧你这怒火中烧的，看你是不欢迎。那我走。哎，尚总，请留步。这人不就是父亲中毒那天请父亲吃饭的人吗？商总，实在是不好意思啊，刚刚在处理点公司内部事情。来，我们去办公室一趟。好。哎，你别走，你看，在这儿。张总，给您看一下，这是我们最新的合作方案。这次呢，我们也加了很多先进的元素，您应该会满意的。你还有时间跟我算账，赶紧处理一下你这后宫吧。没想到咱们孟氏集团这么乱，给我滚出去！上次那张脑袋敢看了，不想干了。哎，让你走吧，听不懂的话。怎么样，商总？啊啊，商总，我知道，您一直觉得我们孟家没有男人主事，不相信我们。不过这个方案您也看到了。我们无论是能力还是方案，包括我们的诚心，绝对是您最好的选择。这个孟非燕说的不错，孟家虽然都是女人掌事，但是方案的确是目前最优的选择。你要是有什么不明白的，可以问我，商总。可是林豪杰不让我把项目给孟家，要是不听他的话，他这个蓝城首富一定不会放过。商总，商总啊啊啊啊！哎，这方案不错、嗯，是你做的吗？这是我老公林云天想的。林豪杰，你刚才和商旺才使眼色，我可都看得清清楚楚。你最好赶紧让我进去，否则会出一点什么事。进去。你看到了又能怎么样？我就是不想让你们签署这个大项目，你们的婚离定了。你老公，就是这个三年前抛弃你的臭男人又回来了。他三年前离开是迫于无奈，商总，请您还不要这样说他。刚才您在楼下看到的另一个男人就是林天。孟小姐、嗯，不妨我就直说了吧。商总，您这是干嘛？孟小姐，其实你想签这个项目。简单的，只要你陪我，这个项目我就给你们梦家。对，你手伸得太长了，想拦住我，你要看有没有本事。你们两个，我快给我锁上赌注！
。尚总，我想您生就回来，这个项目其实也没那么重要，我们没必要再谈了，您还是请回来。他还是你亲戚，你要把事情做那么绝吗？他还是你亲戚，我也想开了门，上午他那老嘴，他妈的，以后孟家休想和我三家谈合作。孟鑫，这是你逼我的。张万才，你找死！没事没事，你才找死，你就是破了产的那个天马。在我三万财面前你装蛋，我让你他妈破了产还他妈惨！三万财，看来你是不见棺材不掉泪的。别打我哥，别打我！他疼，轻点。我有事儿，今天的事儿不和你们计较了。我有事儿，今天事儿不和你们计较了，先走了。飞燕，先让林某送你回家，回去之后跟老太君说清楚今天发生的事，这里的事交给我来处理。可是大家都签项目的事儿。没关系，我们一定不会离婚的。该拿到手的项目，我一定会拿到。这个胖子敢欺负你，我也一定会帮你好好教训他。好吧，我相信你。毕竟你曾经可是天之骄子，啊，对不起，我的意思是你现在也，我现在也是天之骄子。你你要干什么？跟你说，你赶紧放我走，不然下回的事儿，你想都别想。项目的事先放一放，我们先解决你欺负我老婆的事。我没做什么，真的没做什么。你跟姚代，你命就要动不了，还敢狡辩？我没敢狡辩。哎呀，我就是对得起的色心，但是我没得死的一样。听你的意思，还得遗憾是吗？嗯，哎，你打啊，你打。我商家是一流家族，你再动我一个手指头，我立马让你孟家完蛋。一流家族，一流家族在我们偏远，就是个屁。现在我们来解决第二件事吧。第二件事，你耍故弄玄虚了，就你一个穷鬼，<笑>你还瞧不起一流家族？你还以为你是当初的那个林家少爷吗？我的确不是以前的林少爷，哼，算你还有自知之明。哎，早点认清现实吧。该认清现实的，是你。龙行令，完整的龙行令。不是，你是。我是不把你们一流家族放在眼里。寻龙殿殿主吗？殿主，小人有眼不识泰山，竟然不知道您是顶级财团，玄龙殿殿主。小人不分，真是被猪给拐了，怎么敢骂？哼
，不见棺材不掉泪。我问你，你们商家一直不肯把那个市中心的项目封闭一下，是林豪杰指使的吗？是，是林豪杰，都是他指使我。怎么猜到是他？他是蓝城的首富，我也没抵制他对着干，我也是被逼无奈的。好一个被逼无奈！你以为这样就可以把所有的责任都在他身上？你自己是个怂货没担当，就别怪别人。村头里没有人，他林桃杰是坏蛋，没错，但是你也不是什么好。是是是，我不是好人，我也坏掉渣了。我去，饶我一命啊！死罪难免，活罪难逃。我会派人立马收掉你们商家的股份公司，以示惩戒。谢谢，谢。谢谢建筑没直接宣了我们商家，感谢建筑大恩大德。还有，这个市中心的项目知道该怎么做了吗？建筑，我会给孟辉燕的，我也会亲自给他道歉，直到他满意为止。知道怎么做就好。现在我们该来谈谈第三件事啊，还有。张旺财，三年前父亲食物中毒那天，你是约他吃饭谈合作去的，对吗？岳总，你不会是怀疑我害了你父亲吧？我就算有天大胆子，我也不敢下毒啊！你给我把那天你所知道的事，统统给我说出来。那天确实是约了你父亲出去吃的饭。还有呢？那天，临出去前是你父亲定的地点，他也是他亲自定的，我没有时间下毒啊。然后呢，统统给我说出来。我要是让我知道你有所隐瞒，我绝对让你比植物人还惨我。我就知道这么多。听到你父亲中毒的事，我也很纳闷呢。上午还好好的吃饭聊天，下午人就送医院去了，我也很懵啊。那你记得我父亲当天有什么异样的举动吗？或者说过什么异样的话吗？嗯，我就记得他好像说了一嘴什么“忘恩负义”，忘恩负义，难道和他救助过的人有关吗？行了，我知道了，我是寻龙店店主的事，不许告诉任何。以后万事听我调遣。是，我也任您调遣。我桑万才绝不含糊。孟家的事儿，尽快去办。玄龙殿，玄龙殿，没想到我桑万才有了玄龙殿这个大靠山。凌云天。我们的梁子算是彻底结大了。杰哥，你放心，我一定替你收拾林云天这个废物。他价格这么对待我们夫妻俩，真是欠收拾。杰哥，你放心，我也会帮你的。你要做什么，直接吩咐我就是了。给我转过去，恶心死我了。我老公有我照顾就行了，快出去吧，别在这碍事儿。母亲，以后琪琪就是你和我共同的助理，你就拿她当妹妹看待。你们两个一起服侍我，不要勾心斗角。知道了，杰哥。这人都回来了，留了个穷光蛋在那儿，这个大项目还谈得成吗？他要是有了个能耐，他林家会破产吗？奶奶，当年林家破产是被人陷害的。其实林云天他很有能力的，你们不能因为他被害破产，就对他有这么大偏见。他这个穷鬼，这是事实。三万彩那个大项目肯定完蛋了，你们的婚离定了。奶奶，云天他还没回来呢，你别这么早下定论。而且尚万彩他根本就不是个好人，怎么不是好人？
，我们拿这个项目做赌约根本就是错的。谈项目的时候，上完再谈。有话就直说，别吞吞吐吐的，像什么一样的。他还要轻薄我，他说只要我跟他。还在考虑谈合作，这不是明摆着耍我吗？哦，就是因为清波你，你就不要那个大项目了，你还在为那个废物守身如玉。奶奶，你这话是什么意思啊？孟家的事才是天大的事，只是清波一下，你矫情什么？奶奶，我可是您的亲孙女，而且我孟家一直很注重家风的。家风在利益面前，骗都不是。废话少说，要么就是让三万彩清破一下拿项目，要么你就跟废物离婚。我真没有想到，我一直引以为傲的孟家家风，竟这么肮脏。奶奶，你太让我失望了。哼，不管明天有没有把这个项目谈成，都不会被过掉。孟非燕，你是造反吧？你可别忘了，我是孟家的董事长。你要不听话，我可以随时逐你出家门。您尽管驱逐我就好了，反正这个家就快要把野林豪姐给架空了。我是后悔，自己没有为爷爷守护好母亲。你怎么会笑着子孙？住手！少的分毫，谁都不能动夫人一根毫毛。怕是老太君您也不行。反了，你真是反了你。奶奶，奶奶，你没事吧？少夫人，孟飞燕，别说我没给你机会，你看这个废物是空着手回来的，要么你就立马跟他离婚，要么你就滚出孟家。你要是因为这事赶我们走，你一定会后悔的。我后悔个屁！从孟飞燕不愿意让三万彩清过的那一刻起，这个项目就没戏了。三总，你这……孟老太君，这个项目还是孟小姐和林先生想的，这个项目还是交给他们来处理，更好啊。还是我来吧，三总，他们太年年轻了，我不放心。孟老太君，你有这两个得力助手，你就稳坐大后方就好了。<笑>你还不放手？你眼里有没有我这个奶奶呀、啊？老太君，这个大项目我们拿下来了，你跟我们说的承诺，你没忘记吧？我不会忘记的，你赶紧把合同给我吧。不急不急，你们啊，慢慢加持就好。<笑>见主就是见主，连老太君的面子都不给，霸气！好，你认这个赌约就好。好你个林一天，你母我真大！这个项目是孟飞燕小姐和林少爷谈下来的，这个项目非他们不可，其他人是不行的。商总，你这话是什么意思啊？你不就？孟飞燕小姐，我为今天合作的时候想为您动粗的事，真诚抱歉。哎呀，还望您大人不计小人过，原谅。这，为了表达我的歉意，我三万才发誓，两年内不碰女人。啊、我的歉意。哎呀，行了，我原谅你了，反正你也没得逞，没得逞。没得人怎么这个项目了啦？不应该呀！哼
。原来你是以为飞燕做了什么才能得上的？别以为你们做不到的事，别人也做不到。他有几斤几斤两，我还不知道啊。人外有人，天外有天。明豪杰已经是过几，以后孟家有事我来扛。孟飞燕，任何人都欺负不得。哼。好一个孟家让你来扛，我倒要看看你怎么来扛。哎，孟小姐，还是赶紧把那合同给签了吧。签了之后啊，我就赶紧把提议的合同定金打给您。好。怎么回事？这个项目不是十亿吗？怎么光定金就是五十亿？那还得多谢你的好孙女提的这个好方案了、啊。哎呀，十亿，那可是以前，现在这个项目，光净利润就不足两百个。两百亿！哎呀，老太君，我劝你呀、啊，以后还是对孟小姐和林少爷客气，赶紧报警清打。哟，这赔大了，老太老了。这，哎，老太君，对了，这个餐食啊，可是给孟慧燕小姐吃，人家什么都没付出，还处处算钱，可不配吃这高档餐食。你是不是不合伙起来欺负我的？奶奶，现在合同已经签了，项目也完成了，以后还请您不要管我和林先生。其实他们怎么拿到项目根本不重要，重要的是现在他们生活两百亿的大项。哼，三万才说的对，跟他们作对啊，那是傻子，只有抱歉他们大，那才是上乘。奶奶，你说什么呢？飞燕啦，奶奶怎么没发现你这么有能耐呀、啊？你这个方案提的非常好，奶奶过奖了。哼，真是变脸比翻书还快呀、啊！啊，你给我闭嘴！离婚的事我再不提了。你给我争点气，别靠飞燕吃晚饭。哼，你走。奶奶，我们先上去了。那些礼品你想吃就吃，别太在意那个商贩才说的话。好，好，好。林浩杰。孟飞燕，看来我得好好想想了。喂，奶奶，什么？喂，奶奶，什么？怎么回事？忙忙叨叨的。不是，杰哥，孟飞燕他们拿着双万彩的大项目了，净利润就两百亿，光定金就五十亿了。哦，怎么可能？我特意嘱咐过双万彩不要把项目给他们，今天还闹了这么大的事儿，这项目怎么可能谈成？双万彩，是这么搞？我不是不让你把项目给他们吗？你不但给了，还让他们净赚两百亿。你是在工作对不上，在？你可是南城首富啊，万隆集团的董事长，大财大富。我怎么敢跟你作对呢？那你还敢把项目给他们？我也不想给，让他们发你贷，十亿的东西都能变成两百亿。林哥，我是个商人，不可能放大钱不做。谢谢，费。你见钱眼开的废物，两百亿就把你勾引走了，没出息的东西！杰哥，我这来人了啊！先不说了啊。这个商万才竟然敢挂我电话，我操！哼，呸，个狗东西
，你才没出息呢！老子现在有玄龙殿，这个顶级大靠山，甩给你办事儿，早晚把自己做,做死。怎么了，姐哥？我脸上有东西。老高，不是，姐哥怎么了？你好久没这么温柔叫我了。你要是喜欢，我天天这么叫你。对了，你们孟家的龙涎面牌在哪？你们这个做什么？老婆，不是我在危言耸听。现在凌云天和孟飞燕手里握着两百亿的大项目，这可以完全成为他们东山再起的最大底牌。的确，两百亿可不是小数目。是吧？凌云天曾经是天之骄子，虽然破产了，能力也还在。没准啊，真会借此东山再起，成为我们最大的银矿呀。对，还是我老婆聪明。其实我是在想，如果我们拿到龙骑面牌，就可以调整出玄龙殿的顶级势力。这样我们就可以毫无后顾之忧了。还是我杰哥聪明，有了玄龙殿的实力，一百个凌云天都山在下，也敌不过我们一个手指头。没错，就是这样。只要我们……喂，查到了吗？我父亲中毒那天还见过什么人？名流专供米盒。好的，我知道了，继续查。可是我也不知道孟家龙玄令牌在哪儿啊！你不是孟家人吗？怎么可能不知道？你再好好想想。哦，对了，孟家龙玄令牌只有孟家家主才能拿到，不然……不然什么？对了，不然,不然我们就手握百分百的孟家龙玄令牌。够了，有这些信息就够了。可是。光有孟家的龙骑名牌不行啊，还得有林家的。可是林家破产了。这个你先不用管，我们一样一样来。事不宜迟，你先给我办出院。不行，啊，你这还得休养。现在拿到令牌调令玄龙殿才是大事。要是凌云天先在一步东山再起，我们可就再也没有机会了。好好，我这就去。你们俩还真般配。受伤了还挺着腰做人，哈哈哈哈奶奶，对不住对不住，人老了，笑点低。你们这是怎么搞的？怎么受了伤啊？奶奶一定要替我们做主啊！出破产了把我打击啊！到底怎么回事啊？发生了什么事啊？就是孟非他们不是谈那个项目吗？我怕他们迟迟不足办事有余，我们就去帮他们。没想到他们不但不领情，还把我们打了一顿。什么？林云天那个狗东西，他还打你们呢？孟欣，你给我把戒尺拿来，我今天非要去救你这个狗东西。老太君，你那种家法对林云天这种人根本就不管用。依我看呀，对付他还是对孟飞燕。你什么意思啊？我算是看透了，孟飞燕才是他的死穴。不然他一个臭要饭的，还有什么可怕？话是说的没错，孟飞燕刚欠了两百亿，可是我不能动他呀。你这样，你把他的股份全部转到我，我把这些所有股份集合起来之后，目前也就只有我林豪杰能和他们抗衡。不行，你这摆明是要股份。听我说，我可是万隆集团的董事长，还是南城的首富。你把这些股份给了我之后，只有我才能把孟家给带大呀！林豪杰，你这算盘打的真是精。为了阻止我东山再起，连飞燕的股份都给你整。不过有我在，你休想！看来林豪杰就是要孟飞燕的股份，不过他说的不是没有道理。你不会真想让飞燕把股份给这个混蛋吧？他是南城首富，他手里还有万隆集团的这个大企业
，我们必须抱紧他的大腿才行啊！我看你真是老糊涂了，滚！你这个废物，在你没人说话的份儿！奶奶，你不是真的想把我的股份给他吧？孟飞燕，奶奶知道你刚签了个大项目，是个大工程，可是你要知道。工程和利益权势比起来根本就不值一提。又是你！我看你这个老汉子，真的是为了利益轮六亲不认的人。你放肆！飞燕，你看到了吧？这就是你的好老公。像他这样大义不道的人，我是绝对不会让他东山再起的。奶奶，你是被林浩杰给洗脑了吧？明天明明什么都没做，凭什么就让你们这么忌惮又针对啊？你们不能这样针对他，孟飞燕，你脑子有病就去治。他可是破产的人，破产又怎么了？你知道破产人什么最可怕吗？他会不择手段让自己东山再起。你脑子抽风了吧，傻逼！奶奶，奶奶，奶奶，奶奶我脖子动不了，我脖子断了，奶奶救我！哼，死不了。林云天，我跟你势不两立。孟非燕的股份，我们要定了。林云天，这种无力的感觉怎么样啊？是不是眼看着自己老婆的股份马上就要到我手里了，很气愤吧？你真要把股份给这个混蛋？林云天，你想装逼，要有这个能力才行。我有能力。你少吹牛了，林浩杰比你有本事，你和天对着干，你这不是找死吗？哈哈哈，说得好。还是老太君有眼光，想得很长远啊！尽管笑吧，也笑不了几天了。你不是很在意自己的钱财地位吗？那我就拿钱财地位和你打赌，跟我赌钱财地位，你是猪脑子吗？好，如果你输了，就不能再跟我飞了，混，敢赌吗？就凭你，也敢跟我比地位？林云天，你可不是以前的林少爷了，你现在是任人碾压的小杂碎。哼，那你就是不敢了，口口声声说自己多厉害，结果连一个破了产的人都能养起呢。我看你啊，还是跟以前一样，是个小废物。林云天，你还以为自己是天之骄子吗？既然你自己还没有那么清醒，那我就帮帮你，这个赌博我跟你打。好，过几天就是孟家的公司庆典，这个庆典请由我来操办，我们就赌我能不能在庆典上请到商业名流，怎么样？好啊，我倒要看看你的社会地位如何。不过你也不要想的那么简单。林浩杰，你别太过分。是他想找死，我成全他又怎么样呢？你，林云天，商界名流可不算什么。但如果你要能把各省的首富都给请来，我就再也不打孟飞燕。好，但是你要请不来，就给我跪下磕三个小头，大声说出我林云天再也不装逼了。你这不是明摆着给人出难题吗？这些人连你都请不来，明天他还没……没事，几个首富而已，一个电话的事。我看你这三年是去进修吹牛逼了吧？的确学有所长，这牛逼吹的可真是震天响啊！是不是吹牛，到时候就知道了。不过我也有一个条件，小么？想求我别让你下跪啊？如果我真的请来那些首富，你不仅不能再打飞燕股份的主意，还要跪下给我磕三个响头，好，还要大喊三声：“我林豪杰是忘恩负义。”背信弃义、见缝插针的狗东西！你他妈的！我还要你跪在飞燕面前磕一百个响头，一百遍。好啊，不知这狗东西！如果你要是输了，你就去给我跪在你植物人爹的面前，大声喊出：“你怎么不早点死啊？早死早脱生！”好，如果你输了，就断你一条腿。好，就这么说定了。谁要是输了不认账，就他妈死全家！我看你们都疯了。男人的世界就是不一样，看来我们孟家的确少一个有实力的男人
来为我们孟家镇场啊！明天孟非燕，你可真是自寻死路啊！我杰哥已经定了，你们还真是不是一家人，不进一家门啊！孟欣，你也疯了吗？非燕，你别怕，等着断了腿的林豪杰来跟你磕头道歉就好。云天明，哎呀，就算当初林家没破产，都不一定能请得来各省的首富。那个凌云天破了产，人也傻了，怎么可能请得来？就是跟我老公打赌，自寻死路。张才，我再给你一次机会，证明你是校服。嗯，好啊，什么机会？过几天孟家的庆典，你也要来是吧？到时候给我老饭菜下点料。原来是让我做这种事情，跟我傻吗？这种要是被人发现。你一直把我卖，不行，我得录音。这个典礼是凌云天包办的，只要你到时候在现场指认出是凌云天下料，想害所有各界名流，然后说出他想吞并一切并东山再起，他就会被所有商业排挤，然后永远再也起不来。林豪杰。心思狠毒的饿了，这种这刀杀人，他的妙啊！张才、啊，你听到没有？听说你前段时间公司倒闭了两家，如果这件事你给我办好了，我就给你再次。好，好，好，你放心吧，这件事交给我了。你不能办呀、啊！不办的话也得告诉凌云天一声，不然他不知道我替他挡这一刀。对，此时不要攻，更待何时？这次，我听林豪杰的意思，是真想把你陷害到底。要不要我直接早上把他给办？不用，这绝对的强省力气，一切阴谋诡计都是他。既然他想，我就陪他玩玩。云天，你怎么能上林浩杰的当呢？在我眼里，你一直都是一个冷静睿智的人，怎么今天就这么冲动？你进了他的圈套了，你知道吗？哦，原来我在你眼里还是个聪明的人。你少跟我插科打诨，严肃点。那些首富怎么可能给你面子来参加孟家的庆典？我就算动用我的一切人脉，我也帮不了你啊。知道了，你，你知道你还敢跟他打赌？你看我还是想想，输了以后该怎么耍赖吧。哦，我们警方有一件高位正直的飞老婆，还知道耍赖呢。我这不还是为了你？老婆，我帮你打。你相信我，那些首富我一个电话就能解决，只要你想，我连世界首富都能给你找过来。你，老婆，相信我。走吧，相信你。喂，过几天孟家的庆典，我要各省首富都来参加，还有寻龙殿副掌事，他也要来。费云天，你到底是什么人？你跟我说实话。我，我要实话。<咳>我是寻龙殿殿主，商界名流都想疯狂争抢顶级寻龙殿势力，其实就在我手。怎么可能？调你玄龙殿的势力是需要合并两派龙形印牌的。就算林家的龙形印牌在你手里，你也不可能得到我孟家的龙形印牌啊！老婆，你冷静点。云飞，你还不给我说实话？老婆，我说的都是实话，但这件事说起来太复杂了，平时一两句话说不清楚了。我很相信你，这个庆典他们说定了。好吧，事已至此，得已至此，说什么都没有用。不过我跟你说，不管到时候庆典办成什么样，我孟飞燕都会与你共进退。谢谢你啊！啊，这也太气歪了吧！你一天办这个庆典，这得花多少钱呐、啊？该不会把飞燕的老底儿都掏空了吧？哎
奶奶奶，莫非那些哪敢这么花？那他还活不活了？我看肯定是临月天找人借的钱，说不定啊，这钱以后还得我孟家来还呢。啊，这场地，这装扮，估计得上亿吧？这林林月天装逼装大了吧？这是郎才女貌的一对，这气质可比她妹妹好多了。就是嫁给了林云天这个破穷鬼，凭什么到哪都她出风头？之前演出像吗？哪里不如她了？要不是这个女人难搞呢，老子才不会选择你孟心这五汉子。<笑>等我拿到了玄龙殿，第一件事就是把你孟心给换掉。哎呀，孟心。你姐姐啊，确实要脸蛋有脸蛋，要身材有身材，这是事实。你是比不过她的。奶奶。哎呀，我还没说完呢。但是你有个难成首富的老公啊，这年头啊，要是有钱有地位，你就赢了。奶奶，你说的可太对了。没有，没有下的，好、啊、没有，也没有下的很多。我办事你放心，料下的足足的。<笑>好，林云天，今天就是你的死期。等我拿到孟家所有股份，孟家的龙行令就是我的了。顶级市里玄龙殿，现在已经向我走来了。哈哈哈。林少爷，上次的餐食怎么样？那个是给顶级名流定制的餐食，用料都是上等。我又给你拿了一个。张文才，你怎么给他送礼不给我送啊？这瞧不起我吗？哎，我还不是怕你不喜欢吃吗？谁说我不喜欢？我只爱抢林云天手里的东西。怎么，敢吃我剩下？林某，去给我尝尝这家定制餐食幕后老板是谁，还有三年前我父亲中毒那天，这家公司的具体事宜。是，少爷。各个省的首富呢？人呢？啊？你待会儿准备好呼吸了吗？啊，等会儿下跪，我可能会给你铺个榴莲哦。哈哈哈哈尽管笑吧，等会儿就下课。天哪，那不是西城首富吗？是啊，旁边的是东城首富，听说是他们省的第一帅哥呢。是啊，旁边的是东城首富，听说是他们省的第一帅哥呢。北省首富也来了，上省首富，南省南省首富。这，怎么可能？他们。他们一定是假冒的。你要的首富，我给你请。你不是要搬走，是不是搬走了钱？别搬走，走了。哈哈哈！这个慕云天还真把各省的首富请来了，这下我们孟家可赚足了面子啊！哈哈哈！以后我们孟家的发展就不用愁喽。你这毒贩一定是假的。你们一定是假冒了！林浩姐，你休得无礼！林浩姐，我们的赌约你可别赖账啊！你是怎么邀请到他们的？这你就管不着了。别着急，还有客人没到呢。还有？哈哈哈，真真热闹！我可太久没有看见了！哈哈哈哈。
上这样的场面，我可太久没有见到了。这，这是神龙殿的副掌室。什么？神龙殿副掌室？那可是顶级贵宾啊！没想到穆家竟然有这么强的实力，连神龙殿的人都能请来了。那可是顶级商家势力啊！神龙殿呢？今天，你不会真的是神龙殿的店主吧？不，不可能。不可能！喂，醒醒！怎么样？我连世界顶级势力寻龙殿的人都给你请过来了。等会儿你还想开账吗？林少爷，今晚孟家这个戏可真热闹，听说晚上还有场大戏，我可期待着呢。副掌师能在百忙之中亲临庆典，可真是给足了我凌云贴面子。干戏的话不多说了，等会儿多喝两杯啊！哈哈，林少爷太客气了。林少爷，这位便是您的夫人，南国第一美人孟飞燕小姐。我真是惊为天人啊，可比您那个妹妹大气多了。这回这个梦心可真是被孟飞燕艳压了呢。副长师，喝下。副掌事，来来来，让我敬你一杯。您大驾光临，真是让我孟家红笔生辉呀、啊！林少爷，大戏何时开始？大戏很快就要开始了，演员们都迫不及待了。好、啊，林天，话说回来，你是怎么把各个省的首富和副掌事请来的呀？该不会是做了什么投机取巧的事吧？这你就管不着了。不会是下跪求了人家，还是拿了什么东西作证？你只知道，你输了，不罚就可以了。你，你你，打赌的事回家再说。今天这么多贵客在。你干什么呢？奶奶，你说的对，今天这典礼宴会这么隆重，得扫大家兴致。有什么事我们回家再说。老太君说的没错，今天这么隆重的典礼，我也很久没有参加了，所以我特意为孟家备了一份大礼。来人，上大礼。这这不是玄龙殿的店主的真情吗？价值不菲啊。店主真迹，这可是店主真迹呀！有了这个真迹，我们就有玄龙殿这个大考生了。孟家这回真是要一飞冲天呢、啊！是啊。哎呦呦，这怎么受得住啊？霍掌事，这让你破费了。老太君言重了，这真迹啊，是送给这二位新人当贺礼的。我也是新婚啊，凭什么是送给他们？这不摆明着打我和杰哥的脸吗？杰哥，早知道他处处草丛，怎么样？他也不是准备掐死我。女人的嫉妒心真可怕。听说这次庆典是林奇一手操办的，所有宾客也都是他请来的。没想到这林云天虽然破产了，还是有这么硬的人脉关系。玄龙殿怎么会送他们这么重的礼？以后可要多多合作。夫人，哎呀，我的金龙啊，我的金龙啊，真是天助我也！待会儿再把你猜是的事儿给捅出来，你们明天就彻底掉头。这你们都看到了，是凌云天替罪的，和我没关系。终于动手了，林豪杰，天堂有路你不走，地狱无门你闯进来。今天就让你好好尝尝自食恶果的滋味。哎，你也太小心了，什么不小心？我看他这就是故意的。林浩杰，你闭嘴！明天大家都看到了，刚才那是个意外。卖个屁！而林云天一直都是那个林家的事情。三年前的破产，大家都应该记得吧？当年在场的所有人，没有一个人是。你们看看他，摔碎金龙后的样子，不慌张就算了，而且还一直在这儿冷战着，你们不觉得很奇怪吗
。是啊，他怎么好像一点都不害怕的样子？你们知道他今天为什么把你们这些敌人毒死？其实就是想今天趁机。甚至，甚至，根本都不把玄龙殿放在眼里。我杰哥说的对，我看他明天根本就是嚣张至极，不规定求饶就算了，他冷眼看着无动于衷。林一天，你还站在那干什么？你还不跟副上司道歉？副长官，这事你怎么看？你们都听到了吧？是不是都听到了？瞧瞧他这是什么态度，真是嚣张至极！哈哈哈，林豪杰，你未免太小题大做了。先说这个事情，本就是我送林天和孟飞燕夫妻，不，就算他想把这真迹念成面子，也不知道一个外人所不当心。大概砸碎猪笼。我希望接下来你们的生死。你怎么知道？尚万才，你怎么又和他共事在一块了？哎，话可别乱说，我可没和他过节。孟飞燕，有你插嘴的份儿。老爷们说话，你把嘴给我闭上。今天，商万才告诉我，连里的东西不要吃，他说有问题。你听好了，你听我说清楚。其实你们今天都被林云天给耍了，他在食物里下了毒。他为什么把你们这些顶级名流都给叫来，就是想一网打尽。直接这么告诉你吧，他就是想让你们变成和他一样的无名人。林小姐，就这场合发生食物中毒事件，一定就是个大事。咋会让我这么傻做这种事情？你根本就是信口胡诌！我说的都是实话。他最阴险的地方就是借刀杀人，他自己让别人下毒，就是想把你们一网打尽。但是他千算万算没有算到，他的阴谋被别人听到了。他最阴险的地方就是借刀杀人。借刀杀人，哼，这不是说你自己的吗？如果他们中毒了，我可是没有任何实质性的好处，还要承担风险。我是为什么要做这种吃力不讨好的事呢？怎么对你没好处了？只要是他们都变成了植物人，各大公司都会乱套。相信大家都应该知道，他们夫妻俩刚刚和商万才签订了两百亿的大合同，有了这笔资金，吞并你们这些乱套的公司。还不是轻而易举的事儿。林一天，你，你，你一边看着去，别吓上我。林一天，你这是要造反呐？看来豪杰说的没错，你就是当初结合我们没救你爹，现在你找机会报复我们。林云天，你个废物，不去找害你爹变成植物人的凶手，竟然要给我们下毒，你是想要我们所有顶流都跟你的父亲陪葬吗？实话跟大家说吧，毒我是没有下，一切都有他在自导自演。等的就是你这句话。好，为了让宾客们不受到伤害，那咱们就让你老婆试吃，怎么样呢？林豪杰，你再拿副业挑衅，这是做的最错的事。怎么，胖了？哼，你这分明就是做了亏心事儿，大家都看到了吧？他做贼心虚，不敢让他老婆吃。我相信我的老婆，我来吃。哎，毕竟你是凌云天的老婆，万一特意留了个没毒的蛋糕了呢？这样，我们让龙鳞的副董事来选一个。副董事实在是不好意思，您酗酒不出山，今天也是给您删面子来参加大宴，居然遇到了经人挑拨的捣乱糟心事，还请您莫要见怪。麻烦您挑一份糕点，我来试吃。老、啊、冯，谢谢你，小心。等会儿老公就打他的脸。你什么意思啊？哼
。商万才已经下足了料。孟飞燕，你等着做植物人吧。他干什么？她老公都不管她生死，我不下套选择吗？你看，你看，她毒药发作了。哼，林云天，人证物证俱在，你还有什么好说的？孟飞燕，孟飞燕，你为了这套男人，你值得吗？云天，好好吃啊！这就是你说的为青年准备的顶级糕点吗？你尝一口。那，你也尝一个。嗯。秦香风冷的手艺果然好啊！秦香风冷，他不是进门洗手，再也不做此事了吗？嗯、有问题的是你，我有什么问题、啊？我好着呢！告诉你，不要血口喷人，明明就是你想害他的，明明。方才，哎，你过来，你说怎么回事？哎，怎么怎么回事？方才，你不是亲口给我讲，你跟孟飞燕签合同那一天，林云天和孟飞燕说了那些烂事儿。林小姐，你别血口喷人。方才，你什么意思啊？你知道你说这话后果是什么吗？嗯，我跟大家说，其实。我就是那个被人当枪死的人，哼，只是我下毒的人，就是他，林浩杰。这哥怎么回事啊？神龙天傅两世的实力嘛，不费吹灰之力，一脚把人踹出两米远，太厉害了！你再动手，我就踹飞你的头！张万才话都没说完，你急什么？嗯？以后的那个野心勃勃人，就是他，他就是那个想趁机吞并所有公司的人，一直野心勃勃人，就是他，林豪杰。你在说什么？公司是不是不想要了？你就凭你那些威胁所有人，在场的各位，哪个不凭你有权有势？原来一切都是他搞的鬼，怪不得说的头头是道的。哼，就凭你也想称霸商界，真是白日做梦！告诉你，有我玄龙殿在的一天，你林豪杰就不可能站到商界顶峰。为什么凭上万才的一面之词？就判定是我做的坏事。刚才大家不都说过了吗？食物没毒，我没让他万才下毒。小姐，你还真是不见棺材不掉泪。你打电话让商万才下毒的事，可都是有录音的。商万才，张万才，你听到没有啊？听说你们商家前几天倒闭了两家分公司，只要你把下毒这件事给我办妥了。我林浩杰就赏你三家公司。事情都到这个地步上了，你还想狡辩吗？你想要干什么？林浩杰，出来混总是要还的。三年前你怎么羞辱我的？还有这三年来，你怎么羞辱飞燕的？我今天一并要回来。你，今天各个省的富豪，压根就不是你请过来的。真正输的是你。赶紧跪下给我磕头认罪，林小姐，你往我们的嘴里认吗？我已经赢了，你输得很彻底，我还附赠你一个超级势力的副掌门。哼，你给我竖起耳朵听好了，各位首富，树云天冒昧的问一句，如果今天邀请大家来参加孟家的各大典礼。你们会来吗？你们哪是给凌云天面子？你分明就是给玄龙殿副掌事的面子。林豪杰，云天拆穿了你的阴谋，让众宾客免受欺辱，阻止了商界大难。就说这一点，云天无论是在地位还是能力，都不能比上
都已经远远高出了你，已经输了。我没有输，我林豪杰才是林家的天之骄子，才是那个最有能力的人。等我把两块令牌凑到之后，调练出顶级势力玄龙殿，你们一定都会来巴结我的。想要玄龙殿的势力，可以，但装逼也得在拿到势力之后吧。哈哈哈！部长门生的大戏现在怎样？正式开始。一打赌输了，是不是该履行承诺了？啊！你不能这样对我，我要是让你爹知道我这么对你堂哥，你爹一定会打断你的腿的。如果我爹知道，如果我爹知道，当年林家出事，你袖手旁观。他知道你百般羞辱，他一定会让你生不如死。小北，快过来！别喊了。小北，快过来！别喊了。小北是吧？小北已经被我五百万给收买了。不可能，小北可是跟着我十几年的好兄弟，他不可能跟你的。你这做法肯定打错了。五百万，五百万呢！我让他以后跟着林某一起效忠林某。你猜怎么着？十几年的兄弟情啊，是不是太可笑了？这就是自食恶果。好了，该履行我们的承诺了。当初收了多少个嘴巴子？是一百个还是两百个？飞燕，来，你想多了。我林豪杰到死都不会让你扇一个嘴巴子。平平，要不我算了吧。其实他已经很丢脸了。他只是自食恶果，不要同情他。这种人呐、啊，不一辈子压着他，迟早会跳下来咬我们一口的。你想得美，自扇巴掌永远不可能。云天啊。要不我看就算了吧。各位首富，真的不想惩罚这个罪魁祸首吗？打，必须打！我不发，我。如果不是我发现，那今天胜出来的可就是我啊！一百个巴掌，一个都不能少。来人，带下去，领赏。各位来宾，非常感谢大家今天能够赏脸来参加孟家的庆典。虽然中间发生了一点点小小的插曲，不过还好，我们今天揪出了商界最大的毒瘤。什么？敢说我杰哥是毒瘤？我看你也就嚣张这么一天了，他一定会放过你的。为了表达歉意，我特地经过了玄龙殿店主的首肯，给大家争取到了一个迷你版的金龙。凭借着这个金龙。大家可以获得一次玄龙殿的援助机会。哎呀呀，真是太好了！以后孟家就有个保命符了。多谢林少爷，不愧是林德辉的儿子，就是会办事儿。是啊，我父亲林德辉没被害之前，我是受所有人敬重的。可是他被害的时候。还是没有一个人愿意伸援手，哼，商人，还真是利益为先呐、啊。不过前提是，正当危难时才能使用。等宴会结束之后，大家就可以去李斌那里领了。希望能从这个名流专供礼盒的事，直接救出幕后真凶。要是让我找到你，我一定要让你万倍偿还你造下的孽。明天，你放心吧。听护士说，你父亲已经好很多了，说不定没多久就能出院了。谢谢你，老婆，多亏了你这三年来对我父亲微不值得照顾。哎呀，没关系。谢谢你，飞燕。林云天到底和玄龙殿有什么关系？不但能请来玄龙殿副掌事，还能得到店主的首肯去大量送礼，到底是什么回事？金哥，你咋样了？带你去医院。我不去医院。这脸一看就让人扇巴掌，太丢人了。哎，行行，我们回家给你叫孙医生。林云天，今天我受到了委屈，我
之后，我一定让你加倍给我还回来。这个凌云天和玄龙殿到底有什么关系？操！先不管了，我一定要先把孟家的令牌拿过来，这样才能获得顶级势力的玄龙殿，让我当了店主。什么傅掌柜，什么玄龙殿，老子让你们华掌柜全部都华掌柜！云天，说说吧，这三年你到底经历了什么？怎么突然和玄龙殿的女人联系上了？那可是商界顶级势力玄龙殿啊！我凭什么和你一个破产人那么交好？我其实早就跟你说过了。说过了？什么时候？我只记得你跟我说过你是玄龙殿的店店主。对呀、啊。你你不会真的是玄龙殿的店主吧？怎么可能？你根本没有龙形令牌啊！还是说这三年你有什么奇遇啊？其实，我老婆就是玄龙殿的老店主。什么？你、啊？我姥姥当年呢，被我父亲和你爷爷救过一命，然后为了报恩，就给了我们林家和孟家各一块龙形令牌，然后嘱咐他们，必要的时候可以合并龙形令。召集整个玄龙殿，其实呢，这些都是为了报恩。啊，原来是这样啊。嗯，三年前我姥姥病危，然后喊我回去陪她，就把玄龙殿整个都交给我了。飞燕，你老公我现在可是顶级势力玄龙殿的店主，你以后不会再受到任何欺辱了。喂，什么？查到了。快说，贾琪琪，那不是林豪杰的情人吗？好，很好，把贾琪琪给我看好了，调集玄龙殿，随时听我号令。林豪杰，原来是你。原来一直都是你，金哥，你咋样了？带你去医院？我不去医院，今天一看就像个杀人爆炸，太丢人了。哎，行行，我们回家，给你叫孙医生。林云天，今天我受到了委屈，日后我一定让你加倍给我还回来。这个凌云天和玄龙殿到底有什么关系？操！先不管了，我一定要先把孟家的令牌拿过来，这样才能获得顶级势力的玄龙殿，让我当了店主。什么傅掌柜，什么玄龙殿，老子让你们华掌柜全部都华掌柜！云天，说说吧，这三年你到底经历了什么？怎么突然和玄龙殿的女人联系上了？那可是商界顶级势力玄龙殿啊！我凭什么和你一个破产人那么交好？我其实早就跟你说过了。说过了？什么时候？我只记得你跟我说过你是玄龙殿的店店主。对呀、啊。你你不会真的是玄龙殿的店主吧？怎么可能啊？你根本没有龙形令牌啊！还是说这三年你有什么奇遇啊？其实，我老婆就是。玄龙殿的老店主，什么？你、啊？孟勋，孟家的龙行令，就算你不给我，我也会通过其他手段得到。要是你敢得罪我，林家的下场你也看到。我不介意再多搞你们一个孟家。林浩杰，你不知道你为了得到玄龙殿，居然变得这么心狠手辣。不不不，我没变。玄龙殿可是顶级势力，谁不想得到？只是他们没有种胆做到我们这一步。喂，让所有的商界大佬停止与林豪杰的合作。对，不能一棍子打死。他的万龙集团和孟家绑得太死，不能把孟家牵扯进去。嗯。杰哥，我怎么会和你对着干呢？你可是我老公啊，还是我儿子的爸爸，我怎么会帮着别人不帮你呢
算你识相，跟着我林浩结婚才是最有出路的。嗯，我多听你的，杰哥。这样，你把你的股份全部转给我，这样我就好从老太太那个手里拿来全部的股份。接下来，孟飞燕的股份也是手到擒来。可是我把股份给你，万一你抛弃人家了，那我就不就……你现在还有别的选择吗？你除了抱我这个大腿，你还能抱谁啊？林云天吗？我没有，人家已经有孟飞燕了。我没有想过他。孟飞燕可是个大美人。再说了，你忘了你三年前是怎么羞辱林云天的了吗？他是肯定不会放过你的。对，行，明天我就把股份给你。我相信你一定不会抛弃我们娘俩的。这就对了嘛，以后啊，跟着我混，我才不会亏待你们娘俩。爸。儿子，这就为你报仇，我一定把他亲自带到你面前，磕头认错。没想到一块令牌而已，听到的我连接鸡犬病。虽然有了玄天令这顶级势力，但还是有一点受尽委屈。不行，我一定要尽快撤掉你的令牌权利，永绝后患。儿子，这就为你报仇，我一定把他亲自带到你面前，磕头认错。没想到一块令牌而已，竟闹得我林家鸡犬不宁。虽然有了玄武殿这顶级势力，但还是引起商界纷争。不行，我一定要尽快撤掉那两块令牌的权利，永绝后患。我要你们向全世界发出通告：玄龙殿之前颁发的两块龙形令牌，作用作废。以后商界不再有合并两块龙形令牌，即可调动玄龙殿之势。是，殿主。接下来。就差那个老东西的股份了，玄龙殿，玄龙殿，顶级势力，马上就是我林涛杰的了。失效了？怎么可能？什么什么取消了？怎么可能？为什么会突然失效？我明明马上就能拥有两个令牌了，我明明马上就能得手了。什么意思？龙形令牌失效了吗？难道顶级势力没有了？我不信，我不信老天会这么对我。是有人在下了圈套，不行，我们赶紧去问老东西把令牌给要来。不到最后一步，我林豪杰绝不放弃。我们知不知道规矩啊？林豪杰，你你要干什么？杰哥，你别掉，别把奶奶伤到了。老东西啊，赶紧把孟家的龙骑令牌给我。龙心令牌原来是分着龙心令牌来的，龙心令是我们孟家用来救急用的，是不可能给你的，而且还不在我身上。我知道令牌不在你身上，要么拥有孟家家主令，要么就要有孟家所有股份。孟心都告诉我了。孟心，你怎么把这么重要的秘密都告诉他呀？你是混大头吗？奶奶，你赶紧认清现实吧！杰哥已经有了林家的龙形令牌，就差孟家的一块，你赶紧给他呀，这样他就能调令出玄龙殿的顶级势力为我们所用了。什么？林家令牌在他手上，他就是当年害林家破产的人。少废话，要么把孟家家主令给我，要么就现在签字，把所有股份全部给我。不可能，我不会给你的。我不会给你个狼子野心的，我不会把孟家给。
给你的。喂，奶奶。喂。父亲，把文件拿过来，让他签字。孟欣，把文件拿过来，让他签字。不可能，我不会签字的，我不会把孟家股份给那个畜生的。林浩奇，你别动我奶奶。王小云，怎么了？林浩奇又怎么了？快快上来抢，快走，我们家公司。好，好，好。奶奶。天什么？不签我有的是办法。孟欣，把公章拿来。快到了，快到了！早知道这么简单，我何必等这么久才动手？现在孟家只剩下孟飞燕的百分之二十的股份了。<笑>我已经在看到学员能力在向我招手了。其实啊，这个令牌已经不在我手上，我现在把它交给你，你千万不要让那个畜畜生得到，要是让他得到了，整个商界都毁了。你放心吧，奶奶，我一定会保护好他的。飞燕，心脏我还没回去吧？然后我们去去找林豪杰。是。姐，我真的是被林豪杰逼的，我知道错了。你能不能来卧龙酒店找我呀？我告诉你他的计划，他现在不在。你知道错了就行，我等会再去找你。问他凌云天在等第二天来。嗯，那个姐，我现在真的没有脸见云天，你能不能自己来啊？等我做好心理准备了，我就去见他，跟他道歉。就说我有事不在，会自己过去。明天出去了，他有事，我等会就去酒店找你，躲着林浩杰那个混蛋。太好了，我姐已经上钩了，今天。孟家龙兄弟，我们已经唾手可得了。天龙殿，顶级势力，我的。<笑>林浩杰还是忍不住了，那么想得到你那份股权，明明已经知道龙兄弟已经失效了，却还是不见棺材不掉泪。哼，走，咱们送他去棺材去。等一下我会躲起来，然后你就趁机灌醉他。等他一醉，我们就立刻按手印把股份给转过来。知道了，杰哥。那个。如果到时候林云天也跟着来怎么办？我怕，怕怕个屁！怕，就算是林云天来了，你就趁机给他道歉、认错、求原谅，然后把他也灌醉。等他一醉了，我还能把他再收拾一顿，一举两得了。好，好吧。嗯，这种藏匿方式也太低级了。事情办完了，知道你心有悔过，特意来看看你是不是真的知道错了。我当时真的是跟我林豪杰单独约你们的呀，走吧，哼，林云天，我就知道你也会跟来，跟我斗智斗勇。这次我要让你输的比三年前还惨，我要用玄龙殿的势力永远压死你。姐，今天是我真的是被逼的。林浩杰他心狠手辣，我根本不敢跟他作对
我今天才知道，林浩杰他原来那么可怕的一个人，我真的知道错了，姐。我要看你们耍什么花样。姐，你真的好蠢啊！林浩杰根本对我就没有什么真感情，还背着我跟贾琦在一起那么久。姐，我真的很后悔没有发现林浩杰的真面目。来，给我喝一杯。怎么感觉梦欣说的全是真心话呢？梦欣，这几年不见，你怎么能上场呢？文天。我知道，虽然现在呢，你已经跟我姐姐在一起了，可我真的是很后悔，我竟然眼瞎看中了林豪杰那个狼子狗心的东西。我知道你才是最好的那一个。哦，我怎么记得你好像说我是破产的废物？哎，那都是以前的事情了。自从上次典礼，我就知道，即使破产又怎样呢？一样还可以东山再起啊。来，你干一杯。嗯，既然你是诚心回顾，来喝一杯。这三年来也委屈你了，跟林豪杰那个畜生在一起那么久，不过还好，你及时回头，没有铸成大错。是啊是啊，就冲我及时真心悔过，我们三个再干一杯吧。是不是有点喝快了呀？这样吧。我们最后啊，再来一杯，我们就撤，然后回家再好好商量怎么对付林浩杰。等等，这杯酒让我来吧，不能再让你姐喝，她的酒量你们不知道。啊，行行行，啊，喝酒是次要的，主要啊是我真心悔过的。来，这酒是不是有问题？我头怎么也开始变了？没，来，师傅。我们再喝一杯吧。虽然呢，我们以前在一起过，但是啊，我还从来没有好好跟你真正的喝过一。明天，明天，姐，我们也。还好我已经吃了这么多，不然连我都喝怕。黎云天。天堂有路你不走，非得来我这儿找死。待会儿我先把孟非燕的股份全部转让给你，我再来收拾你。你敢耍我！先吃醒酒药，我们就不行了。刚害完奶奶，又来害我，龙心令就这么重要吗？你竟然背叛亲人！原来你们两个早就知道了，故意设计来陷害我。林浩杰，多行不义必自毙。龙心令已经失效了，你的美梦早就碎了。是没失效。我不行，玉牌，给拼上了再说。你没机会拼上。赵姐，我已经查出来了，让我父亲变成植物人，害我林家破产的人就是你林浩杰。我为了你失望，比植物人还要惨，千倍百倍的痛苦，让你去给我父亲赔罪。臭！你自以为机关算尽，自以为万事都在你的掌控之中，但是很可惜。我凌云天天生就是你的克星，我不光查到了真相，还回来找你报仇了。就知道跟我怎么样？告诉你凌云天，三年前你就输给了我，三年后你还是我的手下败将。龙形令牌，另一块龙形令牌。我终于拼成了，即使你全名便是我的了。林浩杰，龙行令已经失效了
你放屁！嫉妒了是吧？哈哈哈哈我早就告诉你了，你爹的仇你报了。报仇怎么了？这仇我真报着。你少放屁！我告诉你，以后我要风得风，要雨得雨，整个商界唯我独尊。真是可恶！业主，是店主。店主，难道他是？到底是谁？林豪杰，我们现在神龙店店主林明天，这两块令牌早就作废了。令牌明明在我这儿，你们都要听我的。堂哥，你看这是什么？龙骑令牌。你为什么会有完整的龙骑令牌？堂哥，你是不是很好奇？我怎么可能会成为店主？我怎么可能会拥有完整的龙骑令牌？这到底是怎么回事？你你到底是怎么求来的？实话告诉你，我就是老店主的亲外孙。我还用求吗？哼，林浩杰，你不惜害得自己本家林家破产，更是害得你父亲至今昏迷不醒。我今天就要报这个大仇。哼，林浩杰，你不惜害得自己本家林家破产，更是害得你父亲至今昏迷不醒。我今天就要报这个大仇。林某，最喜欢给有毒食物拿坏人尝一尝，我要让他尝尝。是店主，不要，我不服、啊！凭什么你是来这个店主要的？凭什么你要跟我作对？为什么你生来就要跟我抢东西？为什么？自作孽，不愿听到你。林某，是店主，给我打断他一条腿，任他气，气！你敢？来人，把他梦想的股份全部转给飞燕，让他下半辈子就在医院过去吧。不错，李飞，我错了，李飞，我真的知道错了。死罪一免，活罪难逃，以后给我滚出南市，永远不准再回来。是是，谢谢店主。怎么，害怕了？有一点，不过这都是他们咎由自取，终究是听到好轮回，报应不纯。爹，你先去医院看看啊。然后再回来昭告全世界，乾隆殿新任殿主回归，商界要大喜。